Mungu akitaka kukupa kuandikia barua. Haya ni maneno ya mheshimiwa mbunge Mariam Ditopile baada ya kupewa nafasi na mheshimiwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumshtambulisha Pierre Liquid bungeni leo. Konki, Konki Fire. Unajua <laughs> leo ndio nimejua kama jamaa anaitwa Peter, mm-hmm. Peter Morel. Nilikuwa sijui kama jamaa anaitwa Peter, nilijua Pierre ndio jina lake la kuzaliwa. Hapa ndio ni jina maarufu sana. Aisha itambulisha kwenye baadhi ya interviews nyingi sana. Okay, leo mimi nimefahamu kama jamaa anaitwa Peter Morel. Morel. Na yeah. of course nimepata bahati ya kutembelea mjengoni mm-hmm. eh, kwa mara ya kwanza kabisa na nimeshangaa bunge kumpigia shangwe mzee. Ya yeah, imekuwa mm. ni, ni, ni kitu kubwa sana. Tumwona wabunge vile wamempokea. Of course wamepokea kwa heshima kubwa sana. Tumwona shangwe la kutosha. Eh. Lakini hii inadhihirisha nguvu ya Pierre. Pengine Pierre anawafurahisha watu wengi sana na amekuwa ni kivutio makipenzi cha watu wengi sana. Yeah, speaker bunge alisema anadhani wageni wameisha. Wakasema yeah. bwana bado. <laughs> eh, eh, waka, wakati kwa sababu speaker unajua kabla bunge alijaanza au kwenye vikao vyao huwa wanataratibu za kuwatambulisha wageni ambao okay, wamewatembelea yeah. kwa siku hiyo. Sasa baada ya kutambulisha wageni wote wakawa wameisha eh. akamsahau Pierre. Pengine eh. sio kama alimsahau alikuwa anamuona akasema yeah. ila mimi simjui kwa maana ya kwamba mm. haelewi majina yake kamili. Unajua unapomtambulisha mtu lazima yeah. kidogo mfahamu. Unaweza kuwa unamuona kama Pierre Liquid yeah. lakini hujui majina yake kamili. So yeah, ni kweli. Ndio maana speaker akampa nafasi mheshimiwa ya mditopile mm. kumtambulisha Pierre Liquid bungeni siku ya leo basi Pierre namuona pale kwenye ile coach la <laughs> bungeni ameenea yani yeah yani alipo na umbo lake alipokaa katika kile kiti mm-hmm. ameenea vizuri kabisa na of course ilikuwa ni ishu nzuri kwa upande wake. Ya yeah, of course mm. uh, mbali na hapo Pierre ameweza kupata mchongo leo leo baada ya kushuka mm. bungeni mm. hapo hapo kapata deal lingine la kwenda Misri kuisindikiza yeah. timu ya taifa eh, kwenye michuano ya Afcon. Nadhani ana style kwenda kwa sababu tumeona kipindi uh, kwenye game ya Uganda na, na Tanzania the way ambavyo alipigania yeah. timu ya taifa kuipigia kuipigia promo na support ya kutosha mpaka ushindi ukapatikana. So nadhani pia ni sahihi kuisindikiza Taifa Stars kule Misri. Yeah. Eh, kwenye Sasa, Afcon That's right. Sasa alompa mchongo huo ni mheshimiwa waziri mkuu baada saa kutoka yeah. bungeni mm. eh, akiwa nje ukumbi wa bunge akawa anamwambia akiwa yeah. bunge wengine pale akawa anaongea na Pierre na nini. Yeah. Kwanza mshukuru kwa mchango wake kwa kile ambacho mm. amekifanya kwa support timu ya taifa kwenye game ya dhidi ya, ya, ya Uganda. Mm. Unafahamu Pierre amekuwa ni miongoni mwa wamasishaji amehamasisha sana eh, mm. naelewa eh. Lakini akamwaahidi kwamba lazima itapatikana nafasi moja ya Pierre ya wakati kuenda. wa bunge mm. wakiungana na timu ya taifa kuelekea Misri yeah. basi Pierre naye atapata nafasi moja ambayo naye atakuwa ni miongoni mwa Tanzania. Jopo la wabunge. Yaani kwenye ile tripu ya wabunge atakuwa ya bunge naye atakuwepo. Nafasi Mwana. kubwa sana hiyo. Kwa hiyo zali la kwenda Misri kwenda kwa support timu ya taifa and of course Pierre amemshukuru vile vile uh, mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa. Huyu jamaa anamuona mbali sana ujue. Leo nilikuwa napita status mm. kuna mtu anasema Mungu ni bariki na nipe na mimi nyota kama ya Pierre. Eh ni huyu jamaa anamuona mbali sana kwa sababu unajua kama atakwenda uh, Misri alafu timu ikifanya vizuri yeye mwenyewe yeah. atapata maarufu sana na anategemea kumuona hata super sport akimposti kwa sababu yeah. unajua mm. the way ambavyo anahamasisha ana, ana ni kwa aina yake sasa nadhani hata mataifa mengine za kumuona that's right eh yeah. pierre amekuwa na ufa, ushawishi mkubwa sana watu yeah. wengi si dhani kama kuna mtu anamchukia pierre kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi eh, social media vitu vingi sana vya Pierre watu wamekuwa kivi support watu wana vipost wanafanya mambo mengine mengi yeah, sana kuhusiana well. na Pierre so unaweza ukaimagine na kuona kwamba okay hata makampuni nao yanaangalia full mtu sa kama na, hii eh ana ana mwenye ushawishi, mwenye ushawishi ya, eh sasa sasa jamaa huyu na uzuri hana hana mm. sifa mbaya kwa sababu yeah, anajaribu well. kufanya kitu chote kibaya ana anajaribu kufanya mambo yake katika mm. njia ambayo ni nzuri kufurahisha watu na ndio maana pengine hii ni sababu kubwa ambayo inafanya watu wengi wampende zaidi. Nimesema atakuwa maarufu sana kwenye kombe la Afrika kwa sababu unajua kama unafuatilia vizuri mpira wa, wa Ulaya kuna shabiki mmoja wa Arsenal ni maarufu sana na jamaa. Mm. Dewe ambavyo anahamasisha ni kwa aina yake. Sasa unakuta hata wanasoka wengi au mashabiki wengi wa soka duniani wanamfahamu ile shabiki wa Arsenal. So hata Pierre yeah. pia akienda kwa Afcon Misri ndio ambapo anahamasisha watu kwa staili yake ile 
mm. nategemea kumuona hata Afrika nzima kimfahamu bwana Liquid that's why right. mm. and of course Pierre namuona mbali kwa sababu imekuwa ni muda mfupi sana lakini kapata mafanikio mengi sana jamii imemjua kwa haraka sana angalia sasa hivi mtu kama Victor Nyama kaweza yeah. kumalika Uingereza Uingereza eh, kwa gharama zake mwenyewe kwa gharama zake sasa unaweza kaona mm. Victor Nyama ni Mkenya yeah. akiwa huko Uingereza anacheza Tottenham sasa hivi yeah. so baadhi ya wachezaji wa Spurs pengine watakuwa namfahamu Pierre nadhani watakuwa namjua mm-hmm. labda kika nao labda mazoezini wapo kambi yeah, kwa simu nini yeah. zile na kiangalia anapoongea so utakuta pia hata baadhi ya wa mastaa wa Uingereza pale wakaanza kuiga style zake zile za muona kufa sio nini yeah. yani tegemea kuwa kitu kama hicho mm-hmm. Eh. Yeah. Sasa uh, mimi kwanza niweza kusema kwamba watu kama Pierre tuna haja ya kuwatunza kama taifa kwa sababu mm, yeah. mmoja tu mtu kama ameweza kupata nafasi ya kukubalika katika jamii kwa kama vile kwa muda mfupi sio kitu Bila kidogo ina maana yule ni rasilimali tayari rasilimali kubwa eh. niliongea siku hapa nikasema mm. Pierre ana uwezo wa kuandaa tamasha mm. lolote lile mm. na li, akajaza Nika, of course, of course, of course. akajaza of which means kama kiandaa tamasha na akijaza mm. tayari anaweza ku kusanya viingilio yeah, kusanya viingilio yeah. atalipa kodi atalipa kodi umeona mm. akilipa kodi taifa limepata kama taifa tumepata mapato yeah, umeelewa lakini vile vile kama Pierre atawezeshwa Pierre mm. atatazamwa kwa jicho la tatu mm. eh, kwa talent yake ama uwezo wake huo mkubwa wa kuweza kuwafurahisha watu na watu mm. wengi wamekuwa kimpenda yeah. ana uwezo vile vile akafanikiwa kimaisha na akifanikiwa elewa mm. kwamba ataajiri atatoa ajira kwa watu wengi yeah, ni kweli sababu kuna vitu atavihitaji kuifanya ambavyo vitahitaji watu yeah, ni kweli pengine atahitaji walinzi baadaye very true pengine atafungua kampuni ambayo itahitaji yeah. kuajiri watu wafanya kazi mbalimbali so unaweza yeah. kaona yeah, Pierre ni rasilimali ambayo inatembea. Na ikumbukwe uh, kama taifa kuna kampeni nyingi sana ambazo zinafanyika. Yeah. Tuko meza zero, eh, labda sports kwenye timu za taifa hizo, mm-hmm. labda kampeni fulani, da mpya, kampeni nyingi sana ambazo zinafanyika. Yeah. Zile kampeni mzee lazima ziwe na mtu ambaye kuhamasisha watu, muone right. mwenye kuongea, kuvutia watu na vitu kama hivyo. Sasa Pierre akitumika vizuri labda ku support timu ya taifa. Ku support nini? Labda ku support labda afya, nini? inaweza ikapata watu kwa sababu Pierre tayari ana ushawishi na anasikilizwa na jamii. Kwa hiyo ni mtu ambaye kikweli tumtumie vizuri yani. Kwa sababu kwanza anapendwa bila bila kutumia nguvu. Yeah. Anapendwa automatic. Mm-hmm. Sasa ni mtu ambaye ni mzuri wa kumtumia na kumtunza. Sasa mwana Yesu nasi pengine na wewe una mtazamo gani juu ya hili? Unachukuliaaje leo Pierre kakaribishwa bungeni, kapokelewa vizuri e, na wabunge wengi wameonesha kumfahamu na kumthamini ama kuthamini mchango wa kile ambacho wanakifanya. Yeah. Mtazamo gani juu ya hili? Share hapo kwenye sehemu ya comments lakini usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama bado hujafanya hivyo kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi.